Welcome sa e-school ng bayan. Andito ako para samahan kayong mag-review. Tara, aral! Hi guys! So, ang topic ng video na ito is non-verbal reasoning. Okay, so ano nga ba ang non-verbal reasoning? When we talk about non-verbal reasoning, ito yung solving problems without the use of words or solving problems using diagrams or figures. So, compared to verbal reasoning, wherein we use uh, concepts framed in words, okay? So, meron tayong iba't ibang fields of reasoning. Isa doon ang pattern recognition, which is yung focus ng video na ito. So, what is pattern recognition? When we say pattern recognition, basically, meron tayong set of figures like this one. Ang goal natin is ma-figure out kung anong pattern na meron dito para malaman natin kung ano sa mga choices na to ang magkocomplete sa figure na nasa taas. So, may mga pattern recognition problems na sa isang tingin pa lang is makukuha na natin yung sagot. But, like this problem, hindi natin agad masasabi na, ah, letter B yung sagot or whatnot. So, for the first part of this video, I will teach you how to approach these problems. So, first thing that we need to do is recognize the elements na meron sa iyong figure. So, ano-ano ba itong mga elements na to? We have our lines, so it could be a straight line, a diagonal line, pwedeng curved line, etc. We have our shapes, so iba't ibang polygons. Meron din tayo ng shading, so iba't ibang pagkakashade ng figures. And then lastly, our characters. So ito yung mga letters natin, numbers, and symbols. Okay, so yung mga elements natin na ito, pwede siyang magbago sa set of figures natin. Paano yung mga changes na to? One example is size or number. So for the first two figures na nandito, sa first figure, meron tayong isang shaded circle. Pagdating sa pangalawang figure, nagkaroon tayo ng dalawang shaded circles. So, dito, merong increase sa number of shaded circles. On the next one naman, nag-increase tayo sa sides. How about in this example? Okay? Maliban sa iba-iba yung polygons niya, ano yung specific na pinagkaiba nila? In terms of number of polygons, may pinagkaiba ba? Wala. Meron lang tayong isang polygon per box. Pero, ano ang nagbago dito? Ang nagbago dito is yung number of sides. So, on the first box, we have a triangle na three-sided. On the second box, meron naman tayong four sides. So, it's a quadrilateral. And on the last, bo last box, meron tayong pentagon, which has five sides. Okay? So, aside from the size or number, ang pwedeng magbago sa ating elements ay pwede itong magkaroon ng movement. So, here in this set of figures, nagbabago ang position. So, nagtatranspose ang ating element. Our element here is a triangle. So, first, nasa upper left corner siya. Then, lumipat sa upper right, lower right, and then, lastly, sa lower left. So, kung mapapansin nyo, na para siya nag-rotate. From here, bumaba siya. And then, from here, pumunta siya doon. So, actually, yun ito yung movement niya. Parang clockwise around the corners. Okay? Next one is, pwede siyang mag-reflect. So, imagine if you have a mirror somewhere here, nag-reflect ang ating line. So, on our last example, pwede ito mag-rotate. So, here we have a letter A. So, yung letter A natin dito actually is nag-rotate 90 degrees clockwise or counterclockwise? Clockwise. Bakit ito important? Say example, nag-rotate siya counterclockwise. Ano magiging itsura niya? Magiging ganito pa rin ba? Hindi. It's, it's gonna look something like this. So important din yung direction ng rotation. So isummarize natin yung diniscuss natin bago lang. Meron tayo iba't ibang elements. At ang elements natin na ito ay pwedeng dumami O kaya naman, pwedeng lumaki o lumiit. And lastly, pwede itong gumalaw. Pwede itong mag-transpose, reflect, or rotate. So, paano natin ito i-a-apply pagdating sa problems? Let's say, meron tayong set of figures. And sa bawat figure, meron tayong three elements. Tawagin natin itong element 1, 2, and 3. So, since meron tayong tatlong element, ang hirap tingnan nito ng sabay-sabay at ma-identify agad na ay nagbago sa size o kaya nagbago naman sa position. 
So, ang gagawin natin is look at each element, one element at a time. Let's start with element 1. Tingnan natin kung paano ito nagbabago. I-identify yung pattern and then alamin kung ano magiging itsura niya sa missing figure. So, similarly, ganun din ang gagawin kay element 2 and element 3. Titingnan kung paano siya nagbago, i-recognize yung pattern na meron, and i-apply ito sa missing figure. Okay, so para mas maitindihan nyo kung ano sinasabi ko, let's answer some examples. Magsimula tayo with a simple example. First, i-identify natin kung ilang elements meron tayo sa bawat figure. So in this figure, meron tayong dalawang polygons with one inscribed in another. So una nating titingnan is kung may nadadagdag ba na element sa bawat figure. In this case, lahat ng figures ay may dalawang elements or polygons. So anong nangyayari sa dalawang polygons natin na ito? Let's check the inner polygon first na isang triangle. Pag titingnan natin ang second figure, nawawala or nagde-disappear ang triangle. But how about the outer polygon or the trapezoid? Pagdating sa second figure, ito ay lumiit at from outer naging inner polygon ito. At nadadagdagan ng panibagong polygon, isang pentagon in this case. Now looking at the second and third figure, ang trapezoid sa second figure ay nawala sa third figure. Samantalang naging inner polygon ang pentagon at nadagdagan ng panibagong outer polygon. So we can say na ang pattern na meron tayo ay 1. Mawawala ang inner polygon from the previous figure. 2. Ang outer polygon ay lumiliit at nagiging inner polygon sa next figure. And 3. Nagkakaroon ng panibagong outer polygon. So para makomplete ang set of figures, let's look at the last figure na meron tayo. So here, meron tayong outer polygon na heptagon. Hanapin natin to sa mga choices. Among the choices, ang letter C ang may same polygon sa loob. So we can say that our answer would be letter C. Dito naman tayo sa next example. So dito, meron tayong four elements. A vertical line, diagonal lines, circles, and lastly, yung shading ng circles. Tingnan natin ang first figure. Meron tayong isang element which is a vertical line. Looking at the other figures, we can say na walang changes sa element na to. So ano pang element ang meron tayo? We have a diagonal line. So sa first figure, walang diagonal line. Sa second figure, nagkaroon tayo ng isang diagonal line sa right side. Pagdating naman sa third figure, nadagdagan na naman ng isa sa left side. Pagdating sa fourth, nadagdagan ulit sa right side. So we can say na ang pattern natin dito ay nag increase ang number of diagonal lines. At the same time, alternately itong nadadagdag sa right side and then sa left side of our vertical line. Next element na meron tayo ay itong circle. So nagkaroon lang tayo ng circle sa third figure. We can see that after that, nadadagdagan na naman ng isang circle sa bawat kasunod na figure. Notice na sa bawat figure, isang diagonal line lang ang walang circle. Ito ay yung diagonal line na kakadagdag lang natin sa figure. Lastly, we have our shading. Mapapansin na dumadami din ang circles na may shade sa bawat figure, starting with the fourth figure. But notice na yung last circle sa bawat figure ay hindi shaded. So applying these patterns, magagawa na natin ang missing figure. Let's use the last figure as our reference. First, we have a vertical line. Since madadagdagan ng diagonal line, here we will have 5 diagonal lines. And note na dapat sa right side magdadagdag ng last line. So let's add our circles. We know na yung last diagonal line lang ang walang circle. Lastly, shade naman natin ang mga circles na to, maliban sa huling na idagdag na circle. So comparing this to our choices, our answer is letter D. Sa example naman na to, second figure ang missing figure. Dahil dyan, ang magiging basis natin kapag nagdodraw na tayo ay ang first figure. At ang last three figures naman ang titingnan natin for the patterns. So in this set of figures, meron tayong three lines. Isang black line, isang makapal na gray line, and lastly, isang maripis na gray line. So first, tingnan muna natin ang black line. Sa third figure, meron tayong vertical line. Pagdating sa fourth figure, naging horizontal line ito. 
And then sa fifth, naging vertical line na naman ito. We can also say na nagro-rotate ito ng 90 degrees. In this case, hindi nagmamatter ang direction kasi kahit clockwise or counterclockwise man ang gagawin natin sa line na to, the same result ang makukuha natin or the same na figure. Para simple, we can say na ang black line ay may alternating na vertical and horizontal position. Mapapansin din natin na iba't iba ang thickness ng black line. Pero actually, if titingnan natin, Kahit na nagbabago ito, walang pattern na nasusunod. So here, we can ignore the thickness. So maliban sa rotation and thickness, nagbabago rin ang location ng black line. Let's say ito ang box natin. Sa third figure, nandito siya. And then sa fourth figure, makikita natin siya dito. And then sa fifth, andito naman siya. So we can say na lumilipat ito ng position in this order. Balikan natin ang first figure. Kung andito ang black line, we expect na sa kasunod na figure ay nasa bandang itaas naman ito ng box. Looking at our choices, mananarrow down na natin ito to either letter B lang or D. Kapag i-compare natin ang choices B and D, we can see na halos magkapareho ito. Sa letter B, nauuna ang makapal na gray line, samantalang sa letter D, ang manipis na gray line ang mauuna. At mamaya, makikita nyo na this has something to do with the rotation of the gray lines. So sa case na ito, i-consider natin one element ang dalawang gray lines. So para madali, ihiwalay natin ang gray lines sa bawat figure. From this position, magro-rotate ito ng 90 degrees clockwise. In this figure, kailangan niya rin mag-rotate ng 90 degrees clockwise para nasa itaas ang makapal na line at nasa ibaba naman ang manipis na line. Important ang direction sa case na to. If you rotate the figure counterclockwise, mapupunta sa itaas ang manipis na line. Let's check the position this time. Let's say ito ang box natin. From here, napunta dito. And then sa last figure naman, nandito. So we can say na ang susunod will be here. Now that we know the pattern, balikan natin ang first figure. So if ito ang location ng gray line, Sa next figure, it should be here. And then, i-rotate natin ito 90 degrees clockwise. Mauna itong manipis na line followed by the thicker line. So, ang answer natin dapat is letter D. So, bago kong makalimutan i-mention, uh, isang tip lang, since maikli lang ang time for abstract or non-verbal exams, forget what you did or how you solved the previous problem. Madalas sa madalas, magkaibang magkaiba ang pattern na meron. So just stick to the method, recognize the elements, and check each element for patterns. So for this item, mukha bang may pattern if we treat each number 1s and zeros as individual elements? Parang wala. So what you can do for figures like this is maggroup tayo. Subukan natin ang vertical groupings. So here, meron tayong four elements. Compare natin ito sa ibang figures and identify natin kung ano yung mga similar elements sa ibang figures. So if titingnan natin, mukha bang may pattern. So although meron common elements, as you can see, wala namang pattern na nabuo. Now let's try yung horizontal. Meron din tayong four elements. Tingnan natin ang first element ng first figure, which is 1, 1, 0, 1. Ngayon, tingnan natin kung nasaan ito sa second figure. Nandito siya sa bandang dulo or ibaba. How about sa fourth figure? Ang first element niya ay 1, 1, 0, 0. Na pagdating sa last figure ay nasa hulihan na rin. So let's say na meron tayong elements 1, 2, 3, and 4. Ang element 1 or ang first element ay mapupunta sa pinakababa. Tapos ang 2, 3, and 4 will shift pataas. So gawin na natin yung missing figure. We will have 1, 0, 1, 0 sa pinakababa. Then i-copy lang natin ang tatlong ito sa itas niya. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. So i-compare natin ito sa choices at ang answer ay letter B. So for a last example, I want you to try and identify the pattern. May pattern ba sa movement ng circles? If may nakita ka, nag-overthink ka. This one is actually a simple problem. So tip, 
if it seems too random, bilangin mo lang yung number ng similar elements. In this case, meron tayong two elements, circle and shaded circle. Bilangin natin ilang shaded circles meron sa bawat figure at kung ilang unshaded circles meron sa bawat figure. Here we have 7 unshaded at 5 na shaded. Sa second figure, may 5 unshaded and 7 shaded. Dito, may 7 unshaded and 5 shaded. Lastly, may 5 unshaded and 7 shaded circles. So we can see na ang pattern ay alternating yung number of shaded and unshaded to either 5 or 7. So para sa missing figure, dapat meron tayong 7 unshaded and 5 shaded. Bilangin natin kung ilan ang shaded circles na meron sa choices natin. Sa letter A, we have 8. Sa B, meron tayong 6. Sa C, meron din 6. Dito sa D, merong 7. And sa letter E naman ay may 5 shaded circles. So our answer is letter E. 7 unshaded circles and 5 shaded circles. Ngayon, turn nyo naman para sumagot on your own. Ang answers sa quiz na to will be on the next video.